面膜呢，我就先帮你摘掉了。嗯，但是啊，要需要十五分钟的吸收，效果才能更佳、嗯。现在呢，我帮你按摩一下颈肩。喂，<笑>我说了吧，我很快会回来。没办法，姐就是这么好命。是你啊，吓死我了！哎，你干什么坏事呢？你吓一跳，坦白从宽。我刚才不是出来巡店吗？路过美容院，顺便做个美容。哎，我刚才啊，看见苏菲从林总办公室出来那副嘴脸了，告诉你我都笑抽了，我都。不，我说真的啊，这次拿下希尔达这单，他呢没有功劳有苦劳，我打算跟林总谈一谈，把这单全算在他头上。哎呦！你这直接奔着大气老板的格局去了呀？嗯，没办法，谁让我是 j a c k i 的弟子呢？当然得有格局有气量。哎，我今天晚上还得干一件大事儿，要不然我心里真的堵得慌。Hello。Hello。我第一次到你家，不知道送点什么。良品铺子的高端礼盒。进来。不换鞋呀、啊？不用换鞋，本人也不是我家，我做东，借到邻居家，方便你们做。那一个邻居可真够大。嗯。嚯，是这家伙的家呀？啊，这家伙借的窝，还自己当了厨师，专门给你炒了一盘小龙虾。嗯、不然你先吃这小龙虾。我给小鱼打个电话。好。出来干嘛呀？我来开一局啊。我老着长眼睛了。不敢呐，输了叫爸爸啊。行嘞，儿子。叫爸爸，吃东西。辣椒放的有点多，你是不是把麦辣椒都打死了？是是是是。哎，不好意思，我上次说了话
说的有点重，我也有点过吧。哎呀，太矫情了。有一句话还是不是兄弟？什么时候说过不是啊？呀，来，喝一杯。喝水。哎，再喝水吧。酒啊！二毛我疯了，先吃上了啊！吃上了，我还不是为了买这个小龙虾，我排了一个小时的队。嗯，这小龙虾哪来的？我跟你说过了呀，金小贝给他的亲爱的炒了一盘。嗯嗯嗯。嗯。您到齐了，我提一杯。今天呢，主要是两件事情。第一，庆祝张小鱼同学重返 SW。第二呢，预祝金小贝、但丁同学能够走出事业的低谷，能够再次创业成功。来来来，来碰了！哎呀，行了，来来来来来，一定可以成功的。什么叫能再次成功？真的是，碰一个。是肯定可以成功，那是就在下一次。不是我说，这除了辣还有点香，点香辣口味。嗯，你还喝了进去啊？你怎么有点躲着你啊？状况、啊？姐要的，不是不是，你妹子我要的，跑不掉。嗯，那我就放心了。哎，不是给你吃的，放我这他们呢，就是咖啡杯测试。要我吃的不错吧？确的说呢，就是通过他们的咖啡豆的品尝，最后鉴定这个咖啡豆的质量和咖啡的等级，甚至呢，他们可以品尝出呢，这咖啡当中的香。你跟张小鱼怎么了？巧克力味的，还有焦糖味的，总之的，我跟他又能怎么了？一晚上啊，都没正眼瞧人家一眼，是不是一不小心把眼一给升华了？你怎么那么污呢？你，我没发现你太污了。那怎么着了？啊？实话跟你说吧，他向我表白了。继续来。没答应，脑子是不是有水呀、啊？为什么不同意？我现在正在创业，那创业的时候我就不想先考虑感情。切，你别跟我扯啊！创业什么时候不能创业？好姑娘错过了就真的没了啊！你不会是因为人家条件好，你怂了吧？我怂。没搞错吧？我淡定怂。嗯。张小鱼吧，他是挣钱比我多点儿，嗯，职位比我高点儿。但他这个人，他确实在我心中不是那种温柔可人的软妹子。对，这才是正确答案。这什么答案呢？啊？你前一句跟后一句当中有什么逻辑关系吗？你在纠结。没错，挺喜欢跟他在一起的，跟他一起散步，跟他一起吃饭，跟他聊天，跟他斗嘴，跟他争吵的时候倍儿带劲。你别看他嘴皮子利索啊，他遇到智商高出一截的我，那是绝对的完败。嗯，哎，你能不能？啊，您别别抱了，松手，我还喝酒呢。松手，松手，松手。来来来来，给你喝，慢点。啊。我喜欢你，做我男朋友好吗？
，完了，沦陷了。你被拿下就是时间的问题嘞。别在我面前装老专家啊！我跟他是朋友，朋友是不可以推的，嗯、懂吗？职场很残酷，但你不是一个人在战斗。精神上，我永远支持你。嗯，工作上，我也愿永远做你的网络技术支持。记住了，你认识的是一名高智商大神——阿拉丁。我告诉你，爱情对姐来说就不是个事儿，大不了养只狗。真的？那咱们俩还是朋友吧？当然。你不刚刚才说了要永远当我的技术顾问吗？想反悔？一言为定。那陈先睡了，晚安。张小鱼说：“我们回来了，就一定不会输给你们，永远这么理智自信。”哎，三十三楼的，最前面那个，唐伟伦，亚太总裁助理，二十九岁，新加坡国立大学 MBA 毕业，四年前进入 SW 新加坡，曾经跟孟总共事，是孟总的心腹。你好用心。他这次来是找谁呢
，你好，你好，我是 S W 亚太区 A V P 谭伟伦，负责这次内部的审计工作。麻烦你把我说的这些文件交给我：财务报表、资产清单、合同、招标文件、报销单，还有会议纪要。这个我没接到通知呀。这是法国总部通过的审计通知书，麻烦你看一下。是要查阅财务部的资料，需要总监批准。我请示一下陈总吧。不好意思，在递交材料之前，你不可以打任何的电话。麻烦你把你的手机也也放在桌子上。可是，报销单、会议纪要的文件夹钥匙在出纳那儿，他今天出外勤了。出纳电话多少？我来打。请你把我要的资料拿给我。这是你要的资料，还有这些也是。对不起，小姐，你在打什么呢？啊，没什么，刚才没写完的一份报告。审计开始了，肖文被叫去问话了。你做什么都想不起来了吗？你都不给我看账单，几个月前的事儿我怎么记得清楚？你至少要告诉我你在怀疑什么。林总，林总，对不起，你现在不能进来。走。林总。你这是在干扰我们的审计。肖文在这里坐了一个小时了，他的业务进到了。林总，你在干扰我的工作，让开。这些是中国区季度年度检表，刚刚开始梳理。一旦发现什么问题，我们会马上展开问话。不急，审计工作在于细不在于宽。谭伟伦去哪儿了？他怎么不来汇报？他怎么了？他去找一个叫肖文的经理问话，结果被林总把人给抢走了。抢走了。然后呢？谭总猪那脾气，就跟林总卯上了。方总，审计已经开始了。嗯，随时向您汇报。谭总猪，肖文还在和林总汇报工作，你确定要等吗？他有他的工作，我有我的工作。他不走，我是不会走。愿意等，那随你喽。你站在那不嘞？要不给你拿把椅子？不用了，谢谢。补充点能量吧，没准你就得站到天黑了。
我是看你一根筋，担心你站坏了，影响了三十三楼和我们中国区的团结。到底要不要啊？不要的话，我拿走了。不好意思，小文，你跟我走一趟。他们哪儿都不去。你跟我去见一下孟总，他才打的电话，让我们俩一起去见他。不信，你自己问他。我信。你说这找孟总说理去了？那个亚太总助还挺有意思，挺帅的。要是我没结婚，我肯定也给他送咖啡。你瞎说什么呢？我有男朋友的好吧？嗯，我是看他跟那边打仗太辛苦，给人家补充点能量好吧？哎，你说他们都打成这样了，舒总咋没反应呢？方总跟我说了，他和舒总在一起呢，估计他俩在商量更重要的事儿。这个女孩性格好，家世也不错，她跟嘉豪啊一进一动挺互补的。嘉豪看来相亲是跟我赌气的，他心里还是喜欢那个香港女孩子，玩摇滚的那个。只要他愿意来见面，这感情可以慢慢培养的。咱们再把他的工作安排好，你就可以彻底放心了。我还是想把他送到欧洲去读书。什么时代了？高中毕业怎么行啊？不是文凭的事情。我是想让他好好的读书，好好的掌握一些知识，对他的将来有益啊。毕竟是个男孩子，回去读书当然最好了。这女孩可是学霸啊，刚刚考上伯德利大学数学专业。嘉豪回欧洲读书，正好他们俩有个互相照应。我跟那边也说好，照顾好他，别再出什么岔子了。母亲的角色，是任何人都代替不了的。方静，你知道吗？这两天我一直在他身边陪着他，好开心啊！从来没有过的开心。越开心，我心里就越难过。嘉豪变成今天这个样子，都怪我。这个念头在我心里已经，已经压了很长时间了。越不想想他，他就越跳出来。孩子长大了，会理解你的。林瑞跟谭美伦发生冲突了，因为审计的事，林瑞跑到三十三楼找到孟凡，谈了一个小时，到现在还没有下来。舒总，你就认孟凡这样搞下去，要不我再给他碰点钉子，弄疼他？不，不要。等他们相完亲再说好吗？陪伴孩子的时间，咱们不谈工作。拳击的风，孟凡早就放出来了，只是没想到，说动手就动手。啊，谭美伦跟你起冲突了？孟凡这是在敲打我们呢。哼。岂止是乔丹，他是存着砍掉我左膀右臂的心思。他现在是居高临下，手拿尚方宝剑，进退自如。进退自如吗？你
一厢情愿吧。哎呀，这 K， 我怎么觉得那么累呢？老了吧？你别这么说呀，这种事儿我来应付，放手去干。我保证你后院的安全。你第一次给我打电话啊？有什么事？我出去接电话。有什么事儿，哥帮你搞定啊。那我找别人。这样，你的那个对头呢？如果是个很有能力的人，他一定会抹除掉所有的痕迹。你让往里去查，我觉得查不到什么，反而会打草惊蛇。所以我的意见是，用最简单、直接、粗暴的方式，查账户、查邮件。你要知道，我知道，你不用管，给我三天时间，我帮你搞定。小贝，你找了我，没有找别人，我不会让你失望。不用说别的，挂了。你跟他说，冲刺阶段了，一律不准请假。等回头赢了那边加倍补，是方总的意思啊？嗯，我会向方总汇报这个建议的。这群黑西装，天天从三十二楼走，瞧我们走过来了。李潇潇，我们有一个账目，需要你配合一下我们的审计。我，别担心，正常的了解情况。但是我来 S W 还不到一年呢。过去说吧。查到我们二部了。嗯，好事，说明一部查完了没有发现什么问题。啊，可是刚才叫走的是林潇潇，她才来 S W 几个月，作为总助，签单的业务并不多。嗯，你身为中国区总裁之前，那笔关键的单子他参与了。不过你放心，他不知情。我担心的是。谭伟伦是不是闻到什么了？我记得你跟我保证过，那笔账面上绝对不会有问题。嗯，我保证。虽然当时出了些状况，款没有打进来，可是那个窟窿我补上了，而且操作的很好。再复查一下，看看还有没有什么遗漏。啊，好的。可是舒总，他们这样查来查去，没完没了，对中国去对您影响很坏。现在几个区都在传这件事情，等着看我们的笑话。莫凡倒好，大公无私，年轻有为，以双十一退货事件为契机，整顿内部，倡导亚太区的规范化、国际化，在总部被夸上了天。这样下去，我们太被动了，对您来说，完全是毁灭性的。嗯，也没有那么严重吧。<笑>怎么，法国总部你也有消息来源？没有，法国那边我哪认识人？我的领导只有您。这个消息我是听韩国李大嘴嘀咕的。啊，那您忙，我先走了。好，嗯，多余的事不要管。
，做好自己的事。我明白。林总，我觉得舒总情绪不对。怎么了？他有点恍惚。恍惚？也许是他儿子的事儿，我刚才应该问问。但是，我觉得孟凡这样闹下去，舒总真的就完了。啊，这有点太夸张了吧？林总，咱们俩就没有必要打哑谜了吧？中国区，好，就说华东区吧。多少业务，多少账目，多少人情往来，里面就没有一点点问题。不说违法，违规总是有吧？那就是孟凡，抓的不规范、不国际化。不管谁去买单，舒总都会负连带责任。不说前途了，到底会捅出什么样的娄子？会受到什么样的惩处，谁都不知道。你说的都对。那方总有什么办法对付孟凡吗？我没有。我猜，你有。方总，你太高看我了。一部已经查完了，可这只是第一轮。你不用说这么多。中国区一损俱损，这个道理我是懂的。再说舒总是我的师傅，所以你有什么话可以直说。好，我在华南区也有几个老部下，就像王磊在广州。我不知道林总有没有什么安排。如果有的话，我希望动手宜早不宜迟。我确实没有什么安排，我也实在没听懂你在说什么。你放心，我跟你的竞争，我不会在二部的审计上做文章。你不过就是在担心我那天跟孟凡到底聊了什么。对不起。喂，我查出一些东西来，但是还需要你确认。好，你在哪儿？我们见面聊。好你这样盯着人看，很没有礼貌、啊。那我道歉，但是我真的情不自禁的在想，我们俩第一次在酒吧里面相遇的那个。不要撩我，如果你不想有劲的话，说正事儿。好嘞，说正事儿啊，是这样的，我找了两个朋友，开公司的，去找到了那家水军公司开源文化，用要给他们谈项目的名义呢，看他们过往的成功案例，对方很谨慎。一开始一直在推脱，但是第二天一早就找到了朋友的公司。嗯，真是小心啊！你是怕你朋友是暗访的侦探？像他们这种公司呢，有这种套路其实很正常。但是我们也不是吃素的，公司是真公司，项目也是真项目，但只是呢几十万的小项目，丢了也不打紧。气质太刚了，穷的都要卖车了。还这么大口气，没办法，生来就是钢铁男人。总之呢，开源文化是信了，然后呢，给我们看了他们过去的案例，只不过很可惜，里面没有 S W 的。我朋友也旁敲侧击的问他们一下，有没有灰色的途径可以走。对方一开始装纯洁，但是见到支票以后也就不再装了，不过还是不愿意提供相似的案例，最后没有办法。我只能让丹丁出手了
。但丁今晚能成吗？他会比较慢一点，因为他谨慎。但是呢，最终一定会有结果的。我会让他给你一个完整的名单。你怎么还约了他了？他不是挺帮你的吗？看你这表情，好像挺不待见他的。吃醋不行啊。Hello。没想到小贝也在，过去点。还有谁来？小鱼来吗？不来，他也要走。他正在跟丹丁聊另外一次创业。你们俩等会儿。第一个，不要再叫我小贝了，叫我金谢谢。第二个，谁说我要走了？怎么了？你们要聊什么？我可以出主意的呀。好了，可以了。不要踩我的红线。好，我走了啊！我帮你盯人去了。有了结果，无论多晚，我都会去找你的。你也是个成熟的男人了，男女之间相处的时候注意分寸，谢谢。走了。没有拉菲古堡 ，whisky 可以吗？可以。再一只杯子，谢谢。哇，小贝桀骜不驯，你能够降服住他，不简单啊！再怎么桀骜不驯也是个孩子，不说他了。我约你来是想说点生意上的事情。我听说你们仁泰不仅在做物流港，也涉足仓储。消息真灵通啊！是小贝告诉你的。我跟你谈的合作呢，仁泰不会吃亏。有兴趣吗？这个晚上，我下了一个重大的决心。孟凡、舒婉婷、方静，还有我，织成了一个错综复杂的局。我要为我自己破局。Jacky， 喝一杯吗？喝，多个杯子，谢谢。温州刚走，上次温州的事情没好好谢谢他呢。你怎么样？对他依然有偏见？没有，他一直在帮丹丁和金小贝。这种做法让我对他的偏见有了一点点的改观了。哎，可能那人也没那么坏，就顶多就是自以为是，心眼多，会算计。偏见还不少。老板，我也求你了，你可离他远点吧。上次他来找你，就是对你。温哲可是上海滩出了名的抢手货，多少女人希望他对自己有意思啊？也就你，感觉自己跟吃了亏似的。哇，你这么说，感觉你对他有好感。对呀、啊，我对 Justin 有好感。哇，别瞎扯了。公司现在的局面很复杂，你知道吗？我知道，但是我的目标很明确，帮你打败方季，让你成为中国区销售总监。但是谢尔达的单子只能让我们的业绩和他们打平，太倒霉了！医美那块他们又得分了。现在时间这么紧，大家都很难出爆款，那就只能在零售终端的销售上拼。我跟方静的业绩不会差太多的，将来中国区销售策略的规划，还有推荐人的投票，才是最关键的。舒总。是的，舒总，最近他们走得很近，而且舒总常常偏袒房间。那换个角度说，今天下午你在孟凡的办公室里谈了接近两个小时，他有没有跟你说什么？拉家常，多过聊工作。你瞎想了，舒总不仅是我的老板，还是我的师傅。小鱼，我可以信任你吗 j a c k i 啊，我在这儿是因为你在这儿，我永远支持的是您，你可以永远信任我。行了，你快坐下吧，感觉我要让你上战场了。
我其实只是想让你帮我做一个计划，但是你要向我保证，只有你，没有人知道，也不能让别人知道，但丁也不行。嗯，你放心，我一定会把这个计划做好。那你这个计划什么内容？什么时候需要？我简单写一个邮件发到你的邮箱里头。这份计划书是关我的职业梦想。阿兰这次来上海，也许两三天，也许五六天，反正在他离开之前，我一定要看到计划书。我先简单的跟你说说我的想法。你怎么能这样说妈妈呢？嘉豪。你不知道吗？这个世界上只有妈妈才是最无私爱你的人。啊，你怎么忍心呢？妈妈为了你这几天连工作都没有好好做。没关系，别人怎么给我压力，怎么样对我我都无所谓。但你是我的儿子，你刚才说这样的话，对妈妈说这样的话。贼兮兮的，舒老怎么哭了？我刚看到他跟他儿子打电话，他们俩吵起来了。哇塞，就是我怎么想都没想到舒老怎么他会哭。我现在在外面，他看见你没有啊？啊，没有没有没有没有，呃，还好我反应快，他没有看到我。很好，你呢？不要去出他的眉头，等我回来再说。这两个地址尽快帮我查一下，尤其是这个，一个月之内的邮件我都要要。王磊，我说你听啊，有一个户头，你帮我确认一下。